Hello everybody, hoy tenemos un video especial. Yo sé que muchos de ustedes sufren pensando en la gramática cuando quieren hablar, cuando tienen la oportunidad de hablar inglés y no te sale. Entonces hoy te quería enseñar a frases hechas que puedes memorizar así nada más para empezar a hablar inglés hoy sin tener que preocuparte de tener miedo de hacer errores, cómo conjugar esto, etc. ¿Okay? Como siempre, déjeme saber en los comentarios qué quieres aprender de mí en las próximas clases porque hago estos videos para ti y quiero saber cómo te puedo servir mejor. ¿Ya? Empecemos. La primera, I'm game. I'm game. I'm game. Ojo acá, parece como soy un juego pero quiere decir estoy de acuerdo y dispuesto de participar en lo que me acabas de preguntar o proponer, ¿ok? Me invitas a un lugar. Do you want to come to the beach? I'm game. ¿Quieres venir a la playa? Sí. Voy, ¿ok? ¿Crees que deberíamos hacer este proyecto? I'm game, ¿ok? I'm, pegando bien la M ahí, I'm game. Come game, come game. I'm game, I'm game. I'm at a loss for words. I'm at a loss for words. I'm at a loss for words. No tengo palabras, no sé cómo responder a lo que me acabas de decir. I'm mad. Nota acá cuando lo decimos rápidamente, no vamos a decir I'm at a más I'm mad. I'm mad. Vinculando con la R suave de español. Ahí, ok. I'm at a loss for. I'm at a loss for words. Ni sé qué decir. I'm at a loss for words. 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 Y si tú quieres educar tu oído 100% gratis, tengo un entrenamiento que me tomó meses crear uh, que puedes bajar hoy en día 100% gratis. Educa tu oído hoy. Enlace en el primer comentario. That's a fair point. That's a fair point. That's a fair point. Eso es un punto razonable. La gente puede tomarlo como estoy de acuerdo contigo, pero quizás no. Quizás nosotros estamos eh, argumentando sobre cualquier cosa, tenemos una discusión fuerte. Tú dices algo, yo digo, that's a fair point. Ok, un punto razonable, um, pero quizás no soy de acuerdo. No estoy de acuerdo, nada más digo, hmm. That's, that is, that's, ahora vinculando, that's a, that's a fair point. 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 It's not the end of the world. It's not the end of the world. It's not the end of the world. No es una gran cosa, no lo tomes como es el fin del mundo, lo estás tomando muy, muy fuerte. Ah, oh, me echaron de mi trabajo, ya no puedo más. Uh, it's not the end of the world, ¿ok? Difícil, sí, pero no es el fin del mundo, ¿ok? It's not the, it's not the end, vinculando, metiendo sonido Y ahí, it's not the end of, the end of the world. It's not 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 the end of the world. That's a tough call. That's a tough call. That's a tough call. Ojo, parece como esa es una llamada difícil, pero lo usamos para decir esa es una decisión difícil. Me preguntas, Cody, ¿debo hacer esto o el otro? No sé. That's a tough call. Es decir, no, yo tampoco quiero decidir, ¿no? Es una decisión difícil. That's a. That is. That's. Vinculando a sonido schwa. That's a. That's a tough call. Tough parece difícil de pronunciar. Eh, muchos vocales ahí, pero a, uh, a. Uh, solo el sonido a. Uh, tough. Tough. That's a tough call. 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 Let's call it a day. Let's call it a day. Let's call it a day. 
Literalmente, vamos a llamarlo un día, pero quiere decir como eh, ya, ya basta por hoy, terminamos el día, ya se acaba el trabajo, ¿ok? Let's, let's call it a day. Pero vinculando, dicho más rápido, call it a, call it a. Let's call it a day. 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 It's easier said than done. It's easier said than done. It's easier said than done. Algo muy común que decimos en inglés es más fácil decirlo que hacerlo. It's easier said than done. ¿Ok? Claro, se puede decir, oh, yo voy a hacer esto, el otro. Easier said than done. ¿Ok? Easier, easier said than done. It's 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 easier said than done. Let's get on with it. Okay, let's get on with it. Let's get on with it. Quiere decir como manos a la obra ya, ya deja de hablar, vamos a empezar a hacerlo ya, ok? Let's get on with it. Get on with it. Let's get on with it. Escucha el ritmo ahí. Let's get on with it. Let's get on with it. Hey, let's get on with it. Hey, let's get on with it. Let's get on with it. Let's get on with it. Let's play it by ear. Let's play it by ear. Let's play it by ear. Literalmente como vamos a tocarlo por oído, quiere decir vamos a improvisar, vamos a ver qué pasa, no tenemos que tener un plan muy fijo. Let's, let us, let's play it by ear. 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 Time flies. El tiempo vuela. Time flies. Time flies. El tiempo pasa muy rápido. Parece que pasa muy rápido, ¿no? Time flies. No, el sonido se está al final ahí. Flies. Time flies. Time flies. Time flies. Time flies. Time flies. Time flies. I'm on my way. Me voy. I'm on my way. I'm on my way. I'm on my way. Pero vamos a vincular. I'm on. I'm on. I'm on my way. 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 I'm swamped. I'm swamped and I'm swamped. I'm swamped es que tengo muchas tareas por hacer, estoy quizás estresado, no puedo hacer algo más, ¿ok? Me dices, Cory, ¿me puedes ayudar con este proyecto, hacer X cosa? Uf, I'm swamped. Es decir, no, no puedo, tengo mucho ya, ¿ok? Nota acá la E de, vamos a pronunciar como una T. Swamped, swamped. I'm swamped. I'm swamped and I'm swamped and I'm swamped, I'm swamped. Algo que decimos muchas veces en una situación quizás no ideal, quizás no me, me, la mejor situación. En Estados Unidos decimos, let's make the most of it. Let's make the most of it. Let's make the most of it. Aprovechámoslo al máximo que podemos. No es lo que pensamos que iba a ser, pero igual, let's make the most of it. Okay? Let's make the most of it. 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 I'm counting on you. I'm counting on you. I'm counting on you. 
Literalmente como parece estoy contando de ti, pero quiere decir a cuento contigo, ¿ok? Estoy, cuento que tú vas a estar ahí cuando te necesite uh, para hacer X cosa, ¿ok? I'm counting on you. Counting on. I'm counting on you. 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 Una forma muy común de decir no te preocupes, don't sweat it. Don't sweat it. Don't sweat it. Literalmente no lo sudes, ¿ya? Uh, pero lo usamos así. Imagínate como no tienes que sudar porque no es una gran cosa. Si te ayuda a memorizarlo, don't sweat it. Y vinculando, sweat it, sweat it. Don't 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 sweat it. La primera palabra acá, jinx. You're not a jinx. It's a jinx. Jinx quiere decir mala suerte, mal de ojo. Eh, somos un poco supersticiosos eh, en Estados Unidos. No queremos, no, no gustamos hablar de cosas que queremos que sucede que no han sucedido todavía. Por ejemplo, si tu amigo te dice, oh, ¿cómo te fue en la entrevista de, tra de trabajo? Te lo van a dar, te lo van a dar, yo saber. Yo te, yo te voy a decir, no lo digas, no lo digas. Don't jinx it. Don't jinx it, ¿ok? Ya me diste mala suerte, ahora no va a pasar. Algo así, ¿ok? Jinx, jinx. Muy, muy común. You're not a jinx. You're not a jinx. It's a jinx. It's a jinx. Más o menos. More or less. He likes to be by himself more or less. Would you say that's about 40 milliliters? More or less. Lo usamos muchísimo para describir cómo sentimos sobre si nos gustamos, si es cosa, si es persona. ¿Te gustó la película? Did you like the movie? Ah, more or less. Más o menos. No tanto. Tampoco fue horrible. Okay? More or. More or less. More or less. He likes to be by himself more or less. He likes to be by himself more or less. Would you say that's about 40 milliliters? More or less. Would you say that's about 40 milliliters? More or less. Muy similar, sort of. Sort of, I guess. Well, sort of. Sort of, eh, más o menos, ¿ok? Uh, ¿Te gustó tu viaje? ¿Te, ¿Te gusta tu nuevo trabajo? ¿Do you like your new job? Sort of, más o menos, ¿ok? Otra forma de decirlo que vas a escuchar mucho, sort of. Acá tenemos que vincular con la R suave, sort of. Sort of, I guess. Sort of, I guess. Well, sort of. Well, sort of. Fire away. Fire away. Fire away. Literalmente, tira, tira, ¿ok? Fire away es como tira, pero lo usamos para decir pregunta nomás, ¿ok? Oye, ¿te puedo hacer una pregunta? Fire away. Pregúntame, ¿ok? No, sin pensarlo, pregúntame. Fire, ra, fire, ra. Acá vinculando al sonido schwa, fire away. Fire away. Fire away. Fire away. Fire away. Think twice. You should think twice. I wouldn't think twice. Piensa dos veces, literalmente, pero lo que te estoy diciendo es que debes tomar cuidado, estás actuando demasiado rápido, tienes que considerar lo que estás haciendo muy bien. También la gente lo usa como medio amenaza. Eh, por ejemplo, si dos hombres están al punto de pelear y uno dice, hey, think twice. Ahí te estoy diciendo que no deberías uh, meterte conmigo, ¿ok? Think twice. You should think twice. You should think twice. I wouldn't think twice. I wouldn't think twice. At a loss. I'm at a loss, Archie. I'm at a loss. At a loss, que parece que como estoy con perdido, algo así. Uh, pero quiere decir, no sé qué decir, no sé qué hacer. 
quizás tú me acabas de dar noticias que no sé cómo decir, no, no, no sé cómo responderme, I'm at a loss, o quizás algo pasó muy mal en mi vida, no sé qué hacer, I'm at a loss, I'm at a loss. I'm at a loss, Archie, I'm at a loss, Archie. I'm at a loss, I'm at a loss. Half a mind. I got half a mind to ask her out. Well, I have half a mind to move there myself. Literalmente como mitad de cerebro, mitad de la mente, uh, pero lo usamos para decir casi, casi quiero hacer X cosa, ¿ok? Casi quiero decir X cosa. Por ejemplo, I got half a mind to ask her out. Estoy casi decidido de, de preguntarle salir conmigo, ¿ok? Half a Half a mind. I got half a mind to ask her out. I got half a mind to ask her out. Well, I have half a mind to move there myself. Well, I have half a mind to move there myself. Get hold of X persona. I'm trying to get hold of Wyatt. I tried to get hold of Stepan. Get hold of or get a hold of X persona, okay? Aparece como apoderarse de alguien, pero lo usamos para decir contactar a alguien. Si yo te pregunto, hey, can you get a hold of John? Es decir, puedes contactar a John, llamarle, mandarle un mensaje, no me importa, pero yo tengo que hablar con él, ¿ok? Can you get a hold of your mom? ¿Dónde está tu madre? No sé, ¿ok? Puedes contactarle, por favor. Get a hold of. Get hold of. Get a hold of. I'm trying to get hold of Wyatt. I'm trying to get hold of Wyatt. I tried to get hold of Stepan. I tried to get hold of Stepan. Better off. I think you're better off being alone. He's better off without me. Better off, usamos para describir que estás mejor sin algo sí, o sin alguien, ¿ok? Uh, ya estás mejor, no te preocupes. Muchas veces lo usamos cuando alguien perdió algo un trabajo, una relación mala, ¿no? Don't worry, you're better off. No te preocupes, ya estás mejor, ¿ok? Better off, better off. I think you're better off being alone. I think you're better off being alone. He's better off without me. He's better off without me. Back to basics. Let's go back to basics. I'm back to basics. Volver a lo básico. Quizás nosotros estamos trabajando en algo y se está poniendo muy complicado y necesariamente back to basics. También vas a escuchar back to the basics. Let's go back to the basics. Let's go back to basics. Let's go back to basics. I'm back to basics. I'm back to basics. You bet. You bet. You bet. You bet parece como tu apuesta, tu apuestas tu dinero, pero quiere decir absolutamente claro que sí, estoy dispuesto de hacer X cosa. Por ejemplo, un amigo te invita a salir a cenar. Do you want to grab dinner tonight? Puedes uh, contestar, responder ahí. You bet. I'm starving. You bet. You bet. You bet. You bet. You bet. You never know. You never know. You never know. Literalmente, tú nunca sabes. Suena como un insulto, ¿no? Pero lo usamos para decir nunca se sabe. Eh, con el ejemplo del de, de amigo que quiere aplicar el otro trabajo, pero tiene miedo. Uh, they're not going to give me the job. No me van a dar el trabajo. You never know. It's worth a shot. Okay? You never know. Nunca se sabe. Quizás te lo van a dar. You never know, y que it's worth a shot. You never know. You never know. You never know. You never know. It's up to you. It's up to you. It's up to you. Parece como está sobre ti. Uh, it's up to you. Tú decides, ¿ok? Uh, ¿Dónde quieres ir a cenar? It's up to you. Tú decides esta noche, ¿ok? It's, jamás vamos a decir it is up to you, más it's, usando la contracción, it's up, 
it's up. It's up to you. 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 All in all. All in all, they were like me. All in all, I had a very happy childhood. All in all, usamos para resumir algo, eh, considerándolo todo. Por ejemplo, Cory, ¿qué fue tu, tu viaje? All in all, en general, por lo general, ok. All in all, it was a great trip. All in all. Y nota la vinculación, all in all. No decimos con una pausa entre las palabras all in all, más all in all. All in all. They were like me. All in all, they were like me. All in all, I had a very happy childhood. All in all, I had a very happy childhood. Don't sweat it. Don't sweat it. Don't sweat it. La primera frase, don't sweat it. Ojo, acá parece como no sudarlo, uh, pero quiere decir no te preocupes, ¿ok? Por ejemplo, un amigo en el trabajo hace un error, comete un error sobre X cosa y tú dices, hey, don't sweat it. Everybody makes mistakes sometimes. Don't sweat it, ¿ok? Nota, tenemos que vincular sweat it, porque suena casi como una palabra, sweat it, sweat it. Don't 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 sweat it. It's a small world. What a small world. What a small world. It's a small world. It's a small world. Es un mundo pequeño. ¿Qué quiere decir eso? Lo usamos para decir que es muy extraño qué tan conectadas son la gente, aun si las dos personas viven lejos, no se conocen. Uh, por ejemplo, te encuentras con una nueva persona en una fiesta por la calle, empiezan a hablar, de repente eh, saben que los dos tienen un amigo en común ahí. Puedes decir, wow, what a small world. You know John too? Como tú, 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 tú conoces a John también? What a small world. Okay, es un amigo mío, es un conocido mío. What a. Acá nosotros vamos a vincular con la R suave de español. What a. What a small world. World. Y ojo, no quieres decir e small, más empezando directamente con la S. What a small world. What a small world. What a small world. It's a small world. It's a small world. It's worth a shot. It's worth a shot. It's worth a shot. It's worth a shot. Literalmente, vale la pena un tiro, pero quiere decir vale la pena intentarlo. Okay? Por ejemplo, tu amigo dice que oh, quiero, quiero aplicar a ese trabajo, pero de verdad no soy, no estoy calificado a obtenerlo. Puedes decir, hey, it's worth a shot. Okay? No sabes si vas a conseguir el trabajo, pero igual vale la pena intentar conseguirlo. Okay? It's, it is, it's. Worth a, worth a, vinculando el sonido schwa, it's worth a shot. Hey, it's worth a shot. 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 What a shame. Qué lástima. What a shame. What a shame. What a shame parece como que vergüenza, pero lo usamos para decir qué lástima. Tú tienes planes de salir con tu amigo, el fin de semana, al último minuto, dice, ah, I have to cancel. Tengo que can cancelar los planes, ¿no? Puedes decir, ah, what a shame. I was really looking forward to it. What a shame. De nuevo, what a. Vinculando con la R suave de español, what a. Al sonido schwa, what a shame. 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 Give me a break. Give me a break. Give me a break. Give me a break parece como dame un descanso, uh, pero quiere decir de verdad eh, dos cosas. Deja de hablarme un poco, me estás hablando mucho, me estás como apresurando mucho ahí. O 
no creo lo que me estás haciendo, ¿ok? Oye, acaba de ir y no sabes quién encontré, un, una estrella del cine ahí por la calle y hablamos, fuimos para tomar una cerveza. Ah, give me a break. Give me a break, no te creo, ¿ok? Give me a break. No está acá, give me a. Vamos a vincular metiendo sonido y griega, me a, me a. Give me a break. Give me a break, give me a break. Give me a break, give me a break. Same old, same old. Same old, same old. Same old, same old. Same old, same old. Literalmente, mismo viejo, mismo viejo. Quiere decir lo mismo de siempre. Oye, Cory, ¿qué has hecho últimamente? Ah, same old, same old. Lo mismo de siempre, nada nuevo en mi vida. Sigo con lo mismo, ¿ok? Same old, same old. Nota muchas veces la D al final es muy suave o ni lo vamos a pronunciar, ¿ok? Same old, same old. Same old, same old, same old, same old. Same old, same old, same old, same old. Long story short. Long story short. Long story short. Literalmente, larga historia corta, o quiere decir en pocas palabras, en un resumen, para no aburrirte con, con las detalles ahí, long story short, the trip was great. De nuevo, como, oh, ¿qué, qué, qué tal tu viaje? ¿Cómo te fue ahí? Long story short, en pocas palabras, the trip was great. Long story short. Long story short. Long story short. Long story short. I see what you mean. I see what you mean. I see what you mean. I see what you mean es como veo a lo que te refieres, veo lo que dices, pero más como entiendo, ¿ok? Entiendo lo que estás haciendo ahora mismo. I see what you mean. No estamos diciendo que estamos de acuerdo al 100% con la persona, pero yo entien, entendemos lo que quieren decir. I see what you mean. Nota con la pronunciación acá, I see what you, vamos a vincular metiendo sonido ch, ch, what you, what you. I see what you mean. 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 For heaven's sake. For heaven's sake. For heaven's sake. Usamos for heaven's sake en inglés para mostrar que estamos muy pero muy frustrado eh, sobre algo. Por ejemplo, tu hijo jamás quiere limpiar su cuarto y dices For heaven's sake, can't you clean your room for once, ok? For heaven's sake. Nota eh, acá, for heaven's, la S vamos a pronunciar como una Z. For heaven's, for heaven's sake. For heaven's sake, for heaven's sake. For heaven's sake, for heaven's sake. How come? How come? How come? How come es una forma muy natural que usamos mucho en vez de why. ¿Ok? Es como ¿por qué? Uh, por ejemplo, tu amigo tiene planes de salir contigo y al último minuto dice que no, se, no puede venir. Puedes decir How come you're not coming with us tonight? ¿Ok? ¿Por qué? ¿Cómo es que? ¿Por qué no vienes con nosotros esta noche? Nota que vamos a bajar de entonación al final. No es How come? Más, how come? How come? How come? How come? How come? How come? Don't get me wrong. Don't get me wrong. Don't get me wrong. Literalmente parece como no me consigas mal, pero quiere decir no me malinterpretes, ¿ok? Don't get me wrong. Lo usamos para aclarar lo que estamos haciendo uh, para que la gente no mal interprete lo que estamos haciendo. Por ejemplo, uh, dices, uh, pues el final de esa película no me gustó, ¿no? Y tu amigo lo dije, ¿no te gustó la película? Don't get me wrong. I liked the movie, but not the ending, ¿ok? Don't get me wrong. 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 Fingers crossed. 
Fingers crossed. Fingers crossed. Fingers crossed. Fingers crossed. Estoy esperando que todo salga mejor, que todo salga con éxito. Me dices, oh, espero que me den el nuevo trabajo. Yo digo, fingers crossed. Espero que sí. Y también a veces no tienes que decir nada. Nada más haces eso y saben que estás hablando que esperas que todo salga bien con éxito. Fingers, si no es el final, fingers crossed. Crossed, he de pronunciado como una T. Fingers crossed. Fingers crossed. Fingers crossed. Fingers crossed. Fingers crossed. Bite the bullet. It's just time to bite the bullet. We'll just have to bite the bullet. Bite the bullet. Morder la bala. Acá puede ser como aguantar una situación muy difícil o también muchas veces lo usamos para decir hay algo que tú quieres evitar, que no quieres hacer porque va a ser doloroso o te da pena o tienes miedo. Como uh, tú tienes que hablar con tu jefe, pedir un, un aumento de sueldo. Ya, no, no quiero, no quiero. You have to bite the bullet. Tienes que hacerlo ya. No importa si es difícil, te hace incómodo o incómoda, hay que hacerlo. Bite the bullet, ¿ok? Es hora de bite the bullet. Es hora de bite the bullet. We'll just have to bite the bullet. We'll just have to bite the bullet. Keep your chin up. Keep your chin up. Keep your chin up. Literalmente mantén tu barbilla en alto, quiere decir, lo estás pasando por un momento difícil, no importa, no te bajes la cabeza, uh, no te bajes los hombros, ¿ok? Keep your chin up, hay que enfrentar el mundo con la barbilla uh, arriba, ¿ok? Hay que enfrentar la adversidad. Keep your chin up, pase lo que pase. Keep your chin up, keep your chin up. Keep your chin up, keep your chin up. Spitting image. You're the spitting image of your grandma. You're the spitting image of your dad. Spitting image. Algo como una imagen que escupa, uh, pero spitting image es como viva imagen. Alguien que parece exactamente como alguien más. Wow, you're a spitting image of your grandfather. Okay, pareces exactamente como tu abuelo. Spitting Image. Spitting image. You're the spitting image of your grandma. You're the spitting image of your grandma. You're the spitting image of your dad. You're the spitting image of your dad. Put a sock in it. Put a sock in it. Put a sock in it. La próxima, póngale un calcetín en la boca. O a silencio, lo usamos para decir a silencio. Put a sock in it. A sock, calcetín. Put, poner. Yeah, put a sock in it. Acá la it es tu boca. Put a sock in it. Es decir, no digas nada, cierra tu boca. Put a sock in it. 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 Pulling someone's leg. Are you pulling my leg? Somebody's pulling your leg. Okay, tirando la pierna de alguien. Pulling someone's leg. O en español, tomando el pelo de alguien. Okay? Hey, don't pull my leg. Ya no me digas mentiras. Okay, yo sé que me estás bromeando. Me estás tomando el pelo. Okay? Don't pull my leg. Are you pulling my leg? Are you pulling my leg? Somebody's pulling your leg. Somebody's pulling your leg. Take it with a grain of salt. I would uh, take it with a grain of salt. I have to take it with a grain of salt. La próxima, tómalo con un grano de sal. Take it with a grain, a grain of salt. Lo usamos para decir, mmm, tómalo con cuidado lo que, lo que te está diciendo esa persona, porque a lo mejor no es la verdad. Oye, mi amigo me dijo que es el hijo del, de la reina de no sé qué país. 
take it with a grain of salt. Él dice muchas cosas, ¿ok? Take it with a grain, un grano, a grain of salt. I would uh, take it with a grain of salt. I would uh, take it with a grain of salt. I have to take it with a grain of salt. I have to take it with a grain of salt. Drive someone up the wall. You drive me up the wall. He drives me up the wall. La próxima, literalmente, palabra por palabra, conducir a alguien por la pared, ¿ok? Drive someone up the wall, the wall, la pared, drive someone up the wall. Quiere decir sacar el juicio a alguien, irritar a alguien, molestar a alguien mucho. Yo te puedo decir, oye, oye, you're driving me, you're driving me up the wall. Me estás volviendo loco, ¿ok? You're driving me up the The wall. You drive me up the wall. You drive me up the wall. He drives me up the wall. He drives me up the wall. Fish out of water. Pez fuera del agua. Hiroshi is a fish out of water. Let me fish out of water. Lo usamos para describir a alguien que está como muy afuera de su lugar normal o muy afuera de, del lugar donde se siente cómodo. Si tú me pones en un lugar muy, muy fancy, I'm a fish out of water. No me siento muy cómodo ahí, ¿ok? Fish out of. Fish out of. Fish out of water. Prefiero estar en la playa. Hiroshi is a fish out of water. Hiroshi is a fish out of water. Let me fish out of water. Fish out of water. Couch potato. Adicta a la televisión. I ain't no couch potato. My only son's a couch potato. La próxima. Sofa, patata. Una patata de la sofa. Couch potato. Couch potato. Uh, lo usamos para decir alguien media adicta a la televisión, pero también alguien muy floja, que no hace nada, todo el tiempo, en cualquier hora del día, lo ves ahí por la sofá. Couch potato. Couch potato. I ain't no couch potato. I ain't no couch potato. My only son's a couch potato. My only son's a couch potato. Una forma muy común de decir de repente, all of a sudden. All of a sudden, I can breathe. All of a sudden, you get hungry? All of a sudden. Pero vinculando all of a, all of a sudden. She called me. All of a sudden. Ella me, me llamó de repente. Okay? No, no, no había escuchado, escuchado nada, noticias suyas, por tres años. She called me all of a sudden. All of a sudden. All of a sudden, I can breathe. All of a sudden, I can breathe. All of a sudden you get hungry. All of a sudden you get hungry. Better safe than sorry. Better safe than sorry. Better safe than sorry. Más vale prevenir que lamentar. Okay? Better safe than sorry. Hey, put on your seatbelt. Okay? Pon tu cinturón. Better safe than sorry. Better safe than sorry. Sorry. Better safe than sorry. Better safe than sorry. Better safe than sorry. Better safe than sorry. Good riddance. Good riddance. Good riddance. Parece como buen viaje, algo así, pero es como, oh, qué alivio que esa persona se renunció su trabajo, se fue de aquí, me dejó, me abandonó. Good riddance. Ahora, I'm better off. Ok, estoy mejor sin X persona, X trabajo, etc. Good riddance. Que te vaya bien bonito, ok. Que te alejes de aquí. Good riddance. Good riddance. Good riddance. Good riddance. Good riddance. Don't get me wrong. Don't get me wrong. Don't get me wrong. No me malinterpretes, interpretes, un poco difícil de decir para mí. Uh, lo usamos mucho antes de decir algo quizás un poco sensitivo. Hey, don't get me wrong, but... Que no me malinterpretes, pero te tengo que decir algo quizás un poco sensitivo, fuerte, que no vas a gustar mucho, ¿ok? 
don't get me wrong, but you're not doing a very good job, okay? No estás trabajando muy bien, okay? Don't get me wrong. I like you, but... Ta, 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 ta. No me malinterpretes. Eh, me caes bien, pero algo más. Don't get me wrong. Don't get me wrong. Don't get me wrong. Don't get me wrong. Ok, la última frase acá. Una forma de cortés, de cortesía, de rechazar una invitación. Mm, some other time. Some other time. Maybe some other time. En otro momento. Oye, ¿quieres venir para uh, tomar una cerveza conmigo? ¿Qué tal? Mm, some other time. No es tan fuerte como decir no. I don't want to. Okay? No, no quiero. Pero es más, oh, esta vez no puedo, pero en otro momento. Some other time. Some other time. Some other time. Some other time. Maybe some other time. Maybe some other time. La primera frase, informal, pero lo vas a escuchar muchísimo, uh, I'm down. I'm down. I'm down. Literalmente estoy abajo, pero ojo, significa que como me apunto. Si me invitas a un lugar, Cody, uh, do you want to go to the beach with me? ¿Quieres ir a la playa conmigo? I'm down. Me apunto, vamos, listo. Ok, I'm si tienes que cerrar los labios bien para pegar bien la M. I'm down. I'm down. I'm down. I'm down. I'm down. I'm down. Otra forma para responder a una invitación es eh, I'm up for it. I'm up for it. I'm up for it. Es solamente como estoy arriba para eso, pero quiere decir me apunto, estoy listo, ya vamos, ¿ok? Ojo acá, I'm up, I'm up for it. Tenemos que vincular para sonar natural ahí, I'm up for it, I'm up for it. I'm up for it, I'm up for it. I'm up for it, I'm up for it. Si yo te pregunto, ¿qué decides? Y no sabes qué decidir. Estás como considerándolo, pensándolo bien. Puedes decir, I'm on the fence. I'm on the fence. I'm on the fence. Literalmente como estoy en la valla, uh, no sé qué decir, sí o no, pero lo estoy pensando, ¿ok? I'm on the fence. Todavía no he decidido. I'm on the fence. 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 You never know. You never know. You never know. Nunca se sabe, okay? You never, enfatizando la primera silo ahí, you never know. Si alguien te dice, oh, ese equipo, esa persona jamás va a ganar, you never know, okay? Nunca se sabe. Dale la oportunidad, quizás puede pasar. You Never know. En este caso, eh, el no suena exactamente igual al no, ¿ok? You never know. 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 I'm hanging in there. I'm hanging in there. I'm hanging in there. Literalmente, estoy colgado ahí, uh, pero quiere decir estoy aguantando. Normalmente una situación un poco difícil, pero quiere decir, estoy ahí, estoy haciendo lo que tengo que hacer para lograrlo, terminarlo, pero no es lo más fácil. También a lo mejor no lo más divertido, ¿ok? Si yo te pregunto, ¿qué tal el nuevo trabajo? Y es difícil, ¿no? Puedes decir, eh, I'm hanging in there. Estoy aguantando nada más, ¿ok? I'm hanging in, hanging in there. I'm 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 hanging in there. It's a game changer. It's a game changer. It's a game changer. Ojo acá, parece como es un cambio de juego, pero quiere decir es un cambio total, ¿ok? Uh, quizás, oye, tenemos un nuevo gerente, Increíble, it's, o en este caso, he or she, yeah, he's a game changer. 
She's a game changer. It's a game changer. Okay? Es un cambio total. Normalmente para lo mejor. Okay? It's a game changer. 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 Para decir, es un trabajo en proceso, algo no terminado, puedes decir, it's a work in progress. It's a work in progress. It's a work in progress. Cody, ¿qué tal tu español? ¿Sigues estudiando? Ah, it's a work in progress. ¿Qué tal tu inglés? It's a work in progress. Okay? Es un proceso, estoy ahí, estoy trabajándolo. Okay? It's a... It's a work in, work in progress. It's a 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 work in progress. To each their own. To each their own. To each their own. Cada uno a lo suyo, ¿ok? Es decir, eh, cada quien tiene sus preferencias, sus gustos, y a lo mejor no hay que juzgar a nadie más. To each their own. 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 I'll get back to you. I'll get back to you, Diana. I'll get back to you. Puede ser acá como nos vemos luego, te voy a contactar luego. Uh, a lo mejor tú me estás pidiendo, Cory, uh, vamos a conectar el, el lunes a las 8. I'll get back to you. Pues no sé todavía, ok, te voy a decir después. Cory, ¿vas a terminar con esta cosa el lunes a las 8? I'll get back to you, ok. No voy a decir que sí, que no, te voy a decir después, no en este momento. I'll get back to you. I'll get back to you. I'll get back to you, Diana. I'll get back to you, Diana. I'll get back to you. I'll get back to you. Para decir que algo te parece bien, te parece justo, puedes decir muy natural acá. Fair enough. Fair enough. Fair enough. Fair enough. Ok, quizás yo, tú eres mi jefe, mi jefa, te pido un, un uh, aumento de sueldo 10%, me dices, te voy a dar 8. Ah, ok, fair enough, ¿no? Ok, es justo, me estás dando algo, no me estás rechazando 100%, fair enough, fair enough. Fair enough, fair enough. Fair enough, fair enough. Fair enough. Believe it. Or not. Believe it or not, you're important to me. Believe it or not, I'm getting much more confident. Believe it or not, lo crees o no. Okay? Quiere decir que lo que estoy a punto de decir puede ser sorprendente, pero es verdad. Believe it or, believe it or not. Believe it or not. Believe it or not, you're important to me. Believe it or not. You're important to me. Believe it or not, I'm getting much more confident. Believe it or not, I'm getting much more confident. Para decir, ahora que lo pienso, sí, 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 fue así, ¿no? Uh, come to think of it. Come to think of it, how did you get this number? Come to think of it, Carwin did a pretty good job, huh? Come to think of it. Uh, lo puedes usar o lo vas a escuchar mucho. Por ejemplo, digamos, tu, tu pareja te dice, oye, y el martes pasado estabas con, con Juan, ¿no? Sí, pues sí. Pues Juan me llamó y ta, 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 y no estabas con él. Ah, oh, come to think of it. Eh? Uh, pues en ese momento, ahora que lo pienso bien, no, estaba en la biblioteca leyendo libros. ¿ok? Come to think of it. Come to think of it. Come to think of it. How did you get this number? Come to think of it. How did you get this number? Come to think of it. Carwin did a pretty good job, huh? Come to think of it. Carwin did a pretty good job, huh? That's interesting. That's interesting. That's interesting. Okay. Es interesante. Lo que me estás diciendo, 
that's, that is, that's, ahora vinculando, that's interesting. That's interesting. That's interesting. That's interesting. That's interesting. That's interesting. No way. No way. No way. Ok, ojo acá, no way puede significar para nada, depende del tono, ¿no? Si tú me dices, eh, Cory, ¿puedes hacer, puedes prestarme cinco mil dólares? No way, ¿no? Ni, ni, en, no va a pasar, ¿ok? No way. Pero si yo digo, si me dices algo sorprendente, yo digo, no way. Ahí estoy sorprendido, no lo puedo creer, como no way, ¿ok? No lo puedo creer. Depende del tono, tienes que pensar ahí, mirar las, le, la cara de la persona. Ya, yeah. no way, no way, o oh, no way. No way, no way. No way, no way. You're joking. You're joking. You're joking. You're joking, literalmente estás bromeando. Uh, pero de, también significa como, no, es, es un poco como me estás eh, jalando el pelo, ¿no? Como no creo lo que me estás diciendo puede ser la verdad, ¿ok? You're joking. También vas a escuchar, you're joking, right? Estás bromeando, ¿qué no? ¿Ok? You're joking o oh, you're joking, right? You're joking. You're joking. You're joking. You're joking. That explains it. That explains it. That explains it. Eso lo explica. El it acá es la cosa, la situación, la persona que antes no entendías. Ahora alguien te acaba de dar un pedazo de información nueva. Ahora lo entiendo. O él parece siempre enojado, estresado. Y te dice, pues sí, que perdió su trabajo, uh, murió su perro, así... Muy triste, ¿no? Ah, that explains it. Okay, ahora lo entiendo. That explains it. 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 I'm on it. I'm on it. I'm on it. Ojo acá, literalmente significa estoy encima de ello, algo así pero quiere decir, uh, estoy en ello, ¿ok? Ya me, ya me encargo de eso, ¿ok? Cory, ¿puedes hacer X cosa? I'm on it. Ya me encargo de eso, ya estoy en ello. I'm on it. Vinculando acá, I'm on it. 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 Si quieres o tienes que interrumpir a alguien, quizás están teniendo una conversación dos personas y tienes que meterte ahí, puedes decir Sorry to bother you. Sorry to bother you. Sorry to bother you. Lamento molestarte, pero pa 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 pa, ¿ok? Sorry to bother you, but you must know X cosa. Lamento molestarte, pero tienes que saber X cosa, ¿ok? I'm sorry to bother you. Más lo que quieres decir. Sorry to, sorry to bother you. Sorry to bother you. Sorry to bother you. Sorry to bother you. I don't mind. I don't mind. I don't mind. I don't mind. No me importa, no me molesta. En otras palabras, estoy de acuerdo. Si me dices, oye, ¿puedo abrir la ventana? Hace un poco calor acá. I don't mind. No me importa, ¿ya? Yeah? Ábrelo, ¿ya? Yeah, ábrela. No me importa, ¿ok? I don't mind. 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 Just a heads up. Just a heads up. Just a heads up. Solo un aviso. Quizás quieres avisar a tu colega que mañana llegas tarde y quizás van a, a tienen que hacer algo para ti. Hey, just a heads up, I'll be late tomorrow, ¿ok? Solo un aviso, voy a llegar tarde mañana, mañana, ¿ok? Just a, just a, vinculando con la R suave, just a heads, nota sonido Z al final, heads up, 
Just a heads up. 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 In the dog house. Val's in the dog house. Ah, I'm in the dog house. La próxima, en la caseta del perro, en la casita del perro, uh, in the dog house. In the dog house, en estado de desgracia con alguien. Si tu esposa, esposo ha estado muy enojado contigo y estás durmiendo en la sofa, decimos, uff, I'm in the dog house. Yeah? My wife is angry. In the dog house. Val's in the dog house. Val's in the dog house. Ah, uh, I'm in the doghouse. Ah, uh, I'm in the doghouse. Spill the beans. Did you ever spill the beans? Spill the beans. Spill the beans. Literalmente derramar los frijoles, habichuelas, dependiendo de dónde vienes. Uh, lo usamos para decir eh, revelar un secreto. Si yo digo un secreto, yo digo, hey. Don't spill the beans. No lo digas a nadie. O she spilled the beans. Ella lo dijo a todos. Ok. Spill the beans. Did you ever spill the beans? Spill the beans. Spill the beans. Bite off more than you can chew. Don't bite off more than you can chew. Did you bite off more than you can chew? Literalmente, morder más de lo que puedes masticar, lo usamos para decir eh, cómo aceptar muchas, muchas responsabilidades que ya no se puede manejar porque es demasiado. Ok, uh, ahora estoy trabajando tres trabajos, pero ya no tengo tiempo para dormir. Ok, I, el pasado, I bit, I bit off more than I can chew. Don't bite off more than you can chew. Don't bite off more than you can chew. Did you bite off more than you can chew? Did you bite off more than you can chew? Kick the bucket. Kick the bucket. Don't kick the bucket yet. La próxima, literalmente traducida palabra por palabra, patear el balde. Kick the bucket. Uh, quiere decir estirar la pata, morir. Ok. En pasado, he kicked the bucket. Se murió, ok? Kick the bucket. Kick the bucket. Kick the bucket. Don't kick the bucket yet. Don't kick the bucket yet. Don't put all your eggs in one basket. Don't put all your eggs in one basket. Don't put all your eggs in one basket. La primera frase, literalmente, no pongas todos tus huevos en una sola canasta. Quiere decir, don't put all your eggs in one basket. Lo usamos para decir, no inviertas todos tus recursos, todos tus esperanza en una sola cosa. ¿Ok? Que puede ser literalmente, no inviertes todo lo que tienes en un solo negocio. No inviertes todo lo que tienes, todo tus esperanza en una sola persona. Si te falla esa persona, si te falla ese negocio, se acaba todo. ¿Ok? Uh, ya. Yeah. Don't put all your eggs in one basket. Si te cae la canasta, se acaba todo. Don't put all your eggs in one basket. 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 In a pickle. We were in a pickle. I'm really in a pickle here. In a pickle. Literalmente en un pepino. Lo usamos para decir en bronca. Me metí en problemas. I'm in a pickle. I need your help. In a pickle. In a. In a. We were in a pickle. We were in a pickle. I'm really in a pickle here. I'm really in a pickle here. Hit the hay. Ir a dormir. Well, I am going to hit the hay. It's time to hit the hay. La próxima frase, literalmente, hit the hay, golpear el heno. Lo usamos para decir ir a dormir, informalmente. I'm gonna hit the hay. Me voy a dormir, ¿ok? Hit the hay. Well, I am gonna hit the hay. Well, 
I am gonna hit the hay. It's time to hit the hay. It's time to hit the hay. Sounds, sounds good. Sounds good. Sounds good. Para mostrar que tú estás de acuerdo con lo que sugieron, cualquier situación. Sounds good. Sounds good. Sounds good. Sounds good. Sounds good. Sounds good. Hang on. Hang on. Hang on. Hang on. Ok. Espera. Espérame ahí. Uh, no lo van a decir mucho en una oficina, pero a veces si es un poco informal, entras. Oye, ¿me puedes ayudar con esto? Hang on. O hang on a minute. Ok. Espera un minuto. Hang on. Uh, si quieres decir a alguien más que te espere. Hey, hang on. Hang on. Ok. Hang on. Wait for me. Hang on. Espera. Espérame. Hang on. Hang on. Hang on. Hang on. Hang on. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Uh, can I open the window? Puedo abrir la ventana. Go ahead. Can I turn down the TV? Puedo bajar el volumen de, de la televisión. Go ahead. Go. Go ahead. Vinculando, metiendo sonido. W, aunque no está, no está escrita ahí. Go ahead. 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 Right on. Right on. Right on. Right on es una forma de decir buenísimo, lo hiciste muy bien, lo estás haciendo muy bien. Right on. Tus hijos te dicen, oh, acabo de sacar todos A's, todos dieces en la escuela. Right on. Good job. Ok. Right on. 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 Una forma muy, muy común y informal de decir entiendo, entiendo lo que me estás haciendo, entiendo la situación. Got it. Got it. Got it. Got it. Obviamente puedes eh, añadir el I got it, pero te quiero enseñar cómo la gente lo va a decir a veces. Got it. Got it. Vinculando con la R suave, ¿ok? Got it. Entiendo. Got it, got it. Got it, got it. That's all. That's all. That's all? Ya, ya no hay más. Eh, no tenemos que seguir a ese sujeto más. That's all, ok? That is, that's, that's. Pero vinculando, that's all. That's all. That's all. That's all? That's all? Una cosa que vas a escuchar mucho, que quizás te va a costar un poco si no has visto este video, How's that? How's that? How's that? Tu amigo te dice, oh, acabo de conseguir un nuevo trabajo. Oh, how's that? ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo va eso? Ok. How's that? How's that? Oh, estoy eh, tratando de hacer una nueva dieta. Oh, how's that? Ok. ¿Cómo va eso? Ok. How's that? How's that? How's that? How's that? How's that? How's that? Sure thing. Sure thing. Sure thing. Ah, oye, no te olvides eh, preparar esa, esa cosa, ta, 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 ta. Sure thing. Seguro, seguro que lo voy a hacer. Hey, drive safely, ok, eh, maneja seguro, con cuidado, sure thing, claro que sí, lo voy a hacer, ok, sure thing, sure thing, sure thing, sure thing, sure thing, no worries, no worries, no worries, vas a escuchar mucho, literalmente como no hay preocupaciones, pero lo usamos para decir, no hay problema, uh, no te preocupes por eso, ok, yo me encargo. Oye, ¿me puedo ayudar con esto? Can you help me with this? No worries. Sí, claro que sí, yo te, yo te ayudo, ok. Oye, uh, ¿puedes hablar con X persona? Sure, no worries. Sí, lo voy a hacer. No worries. 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 No worries.
worries, no worries. Easy there. Easy there. Easy there. Easy there. Quiere decir tranquilo, tranquilo con lo que estás haciendo. Hazlo con un poco más calma. Ves a alguien como quizás se están enojando mucho. Ah, hey, easy there. Tranquilo, cálmate, ¿ok? O están haciendo algo positivo, pero con eh, mucha, mucha energía y tienen que tomar más cuidado. Hey, easy there. Easy, easy. No te has unido Z. Easy there. There. Easy there. Easy there. Easy there. Easy there. Easy there. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Uh, lo puedes usar para llamar la atención a alguien que no conoces. Excuse me. Yeah. Excuse me. Uh, can you tell me what time it is? Okay. También lo puedes usar si eh, estás caminando. Y, uh, It is un, un hombro, alguien ahí. Oh, excuse me. I'm sorry. Excuse me. Okay. Nota el sonidiceta ahí. Excuse. Excuse me. El mismo I de español. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Excuse me. Take care. Take care. Take care. Es que usamos muchísimo un de, una despedida ahí. Hey. Take care. Lo usamos, yo lo uso con amigos, lo uso con gente no tan conocida. Hey, take care. Que te vaya bien, ok, cuídate ahí. Take care. Care. Take care. Take care. Take care. Take care. Take care. Of course. Of course. Of course. Por supuesto, una respuesta que puedes usar en muchas situaciones. Oye, ¿quieres venir conmigo? Of course. Oye, ¿puedes ayudarme con esto? Of course. Of, of, ok, tienes que pegar el diente de arriba, la vida abajo. Of course. Of course. Of course, of course. Of course, of course. Why not? Why not? Why not? Why not se puede usar para expresar que estás de acuerdo con algo o también para preguntar por qué alguien no quiere hacer algo. Por ejemplo, yo te digo, te invito a la playa. Hey, do you want to come to the beach? Y me dices, no, 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 I can't. Why not? ¿Por qué no? Ok, y ahí estoy tratando de convencerte. Ah, o también, si tú me invitas, parque, no sé. Cody, do you want to come to the park for a barbecue? Why not? Claro que sí, porque no, sí, me voy, ¿ok? Why not? 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 Be careful. Be careful. Be careful. Be careful acá se puede usar en un par de situaciones. Lo puedes usar eh, para mostrar que estás preocupado eh, para alguien que amas, ¿ok? Hey. Be careful, ¿ok? Ten cuidado, estás manejando muy lejos. Be careful. O también lo puedes usar con, con una advertencia a alguien, ¿ok? Hey, be careful. Es una forma de decir como me estás enojando mucho, así que cuidado ahí con lo que estás haciendo. A lo mejor no debería seguir diciendo eso, no debería seguir acercándome. Be careful. Nota la acentuación. Careful. Careful. Vamos a enfatizar la primera sílaba ahí. Careful. Be careful. Be careful. Be careful. Be careful. Never mind. Never mind. Never mind. Never mind. Puedes usar para decir olvídalo, ya no es importante. Uh, o también para tratar que alguien no se siente uh, ansioso por alguna cosa. Ah, never mind, never mind, no es una gran cosa, ¿ok? Never, never mind. Never mind, never mind. Never mind, never mind. Una forma muy común de decir me parece bien, fair enough. Fair enough. Fair enough. Fair enough. Fair enough puedes usar para decir 
Aún si no entendiste 100% lo que decían, pero sabes lo suficiente para saber que estás de acuerdo, eh, fair enough. Oye, ¿me puedes usar con X cosa? Can you help me with this project? Yeah, fair enough. Recuerda que vas a vincular al sonido suaca. Fair uh, 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 enough, ok? Fair, uh, fair enough. Fair enough. Fair enough. Fair enough. Fair enough. Just saying. Just saying. Just saying. Just saying. Literalmente solo digo. Pero ojo, acá lo usamos en un par de formas. Uno para decir, no te quiero ofender. Ok. Uh, mira, I'm just saying, maybe you should try something different. Solo estoy diciendo, no quiero ofenderte, quizás deberías intentar algo diferente. Just saying. Ok. Solo un comentario pe pequeño acá. También lo usamos para decir, no estoy esperando una respuesta tuya, ¿ok? Ah, just saying. Digo algo, después, just saying, just saying, ¿ok? Casual, un comentario casual, no, no lo tomas a pecho, al pecho, ¿ok? Just saying, just saying. Just saying, just saying. Just saying, just saying. Si quieres poder comunicar en inglés ya, deberías ver ese video que hice para ti ah, con todas las frases que vas a necesitar para poder comunicar. No tienes que escribirlas, solamente escúchalas, repítalas en voz alta, escúchalas, repítalas en voz alta, así, mientras que haces tus deberes, mientras que trabajas, etc. Como siempre, si quieres seguir trabajando con nosotros, tienes varias opciones. Tenemos entrenamientos 100% gratis y cursos pagados donde vas a estar trabajando conmigo y mis profesores para mejorar tu inglés lo más pronto posible. Voy a dejar todos los enlaces en el primer comentario de ese video. Uh, como siempre, uh, gracias por compartir tu tiempo aquí conmigo. Uh, que sigas invirtiendo en ti mismo, en tu inglés, en tu futuro. Hasta entonces, que estés muy bien. Chao, chao.